meine Mutter hat immer gesagt, also das eine Mal hat sie gesagt, du solltest jetzt einfach schlafen gehen. Wenigstens leg dich hinten ins Auto. Das war hinter der Box, war, da, war irgendein Armeeschlitten gestanden, den wir als Versuchsfahrt hatten. Und dann habe ich mich da hinten hineingesetzt, bin natürlich sofort eingeschlafen. Ich habe zwar die Uhr in der Hand gehabt und wollte eigentlich nach zehn Minuten wieder aussteigen und sagen, ich kann eh nicht schlafen. Und dann, nein, da bin ich aber ja, ich glaube, eine Stunde habe ich geschlafen und dann bin ich wieder aufgehört und war ziemlich beleidigt, weil ich weil ja, nicht ein paar Dreiviertel Stunde ja. verpasst habe. Das ist ja die witzige Challenge in Le Mans, dass man irgendwie die ganze Zeit wach ist. <lacht> Absolut, ja. Ja, aber ja. irgendwie ähm, ist Le Mans schon das Coolste. Also Le Mans ist, ähm, ja, so wie du es auch immer erzählst, ist Le Mans schon irgendwie ein, ein besonderer Ort und es ist einfach irgendwie das ist ein, ein krasses Spiel. Für Porsche, ja. Audi, VW, Nachtfahrten. Ja. Ja. Genau. Also wenn man ja. da jetzt in diese Porsche-Kurve geht, mhm. wenn die da durchfahren, also gut, ich sehe jetzt auch schon ein bisschen schlecht, aber wie die da durchpfeifen, mhm. und zwar, ob es regnet oder trocken ist, bei, Re bei Regen, diese Gischt. Also, <lacht> das Coole heutzutage in, an dem Mans ist ja auch der, der Geschwindigkeitsunterschied, also wenn dann der 19 irgendwie da vorbeipfeift an den GT3-Autos. Ja, das ist schon das ist unglaublich. Noch. noch mal eine andere Welt. Das ist noch mal ein bisschen wie so wie der Unterschied mit 220 auf der Autobahn. Und einer kommt mit 300. <lacht> dann kommt mit 300. Ja, genau, das stimmt. Ja. Ja. Ne, Le Mans ist schon immer eine, eine besondere Geschichte. Erzähl mal, dass mein Opa wie er zurückgefahren ist ähm, mit dem Benzinkanister nach ah. Deutschland. Also, dann muss ich erst erzählen. Ich bin mit meinem Vater, der ja die letzten Male nach Le Mans ist. Äh, sind wir in Stuttgart weggefahren, 9 Uhr früh. Da hat er gesagt, wir fahren um 9 Uhr weg, hat sich neben mich hingesetzt, hat den Michelin-Führer aufgemacht <lacht> und hat geschaut, wo wir ungefähr Mittag sind und hat dann geschaut, wo wir da essen gehen können. Das war ihm sein größtes Vergnügen. Und dann hat er also ein, ein Sternlokal gefunden und dann sind wir dort eingekehrt. Das war vier Kilometer von der Autobahn weg. Und dann sind wir weitergefahren. Und bei der, äh, bei der Rückreise ist er mal in Straßburg über die Grenze. Da hat der Grenzler zu ihm gesagt, äh, was er da hinten in diesem Reservekanister hat. Da hat er gesagt, Benzin. Da hat er gesagt, das, und zwar der Deutsche hat das gefragt, nicht der Franzose. Äh, und das müsste er in den Tank gießen. Da hat er gesagt, nein, wieso? Das ist ein deutsches Aral, das sehen Sie, das ist blau. Das habe ich schon mitgebracht und jetzt bringe ich es wieder zurück. Und dann, ich bin mir nicht einmal sicher, ob er es reingießen muss. Ich glaube, er hat dann die Koffer kontrolliert. Und dann ist ein... ein Franzose ist, äh, ein französischer Grenzler ist vorbeigegangen und hat gesagt, gell, Herr Bosch, das ist schon schön, wenn man mit einem Erfolg aus Le Mans kommt, wie man in der Heimat wieder begrüßt wird. <lacht> das war dann, naja. Da ist, ist schon was dran, ne? Ja, stimmt Gerade schon. schon wieder, der, der, ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Das ist echt eine gute Geschichte, ja. Was war so das beeindruckendste Le Mans-Jahr für Sie? War das so die, die alte Zeit, der erste Sieg 1970 mit Hans Hermann oder die späteren ja, Hans Jahre? Hans Hermann, das war natürlich, es war halt der erste Gesamtsieg. Und das, da war es spitz auf Knopf. Also da musste, da musste der Gesamtsieg her, ne? mit dem ja, 17. Und da, und da war es kein nur schönes Wetter. Hm. Da ja. gab es nachts Regen. Und nach der, nach der Startgeraden geht's ja dann so, macht es ja so eine leichte Rechtskurve und dann kommt man unter dem Tunnelbogen durch. Ja. Und da hat es so geregnet, dass, dass man an der Rechtskurve ist, die, ist das Wasser so über die Straße gelaufen, da sind sie zum Teil aufgeschwommen, da, dass da nichts passiert ist. Hm. Also man muss sich wundern, dass manchmal nichts passiert. Man muss sich tief so. wundern, ne? dass, dass auch Kurt Ahrens den Crash überlebt hat in, in Ära Lessin und äh, ja, Willi Kausen, der das gleiche nochmal hingelegt hat. Also, 
Ja, also früher war es schon das, wild. Das war eine wilde Zeit. Ne? Ja, war eine wilde und Zeit. Und übrigens, bräuchst du sich da noch nicht auf der Welt war. Ja. Der ja. weiße 550er, mhm. der ist auch das Eisrennen am See gefahren. Früher? Ja. ja so kam ja überhaupt erst die Idee. Wir standen irgendwann vor dem Spike-Reifen und ähm, ich wusste gar nicht so viel von dem Rennen, ehrlich gesagt, damals. Ich wusste, dass es das mal gegeben hat, aber ich wusste gar nicht, wer das organisiert hat oder was da was genau die Geschichte war. Und dann standen wir davor, weil der Spygraf auch neu an der Wand hing, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und dann, so kam dann in Wirklichkeit die Idee. Das waren die ersten Spinnereien quasi. Ähm, das ist richtig. Zu überlegen, aber also so, wir haben uns dann gefragt, warum es so, das nicht mehr gibt, weil nur das, der See nicht mehr wirklich zufriert, kann ja keine Ausrede sein. Das haben wir auch herausgefunden, <lacht> relativ schnell ähm, im Internet, dass es damals auch schon nicht immer nur auf dem See war, sondern auch manchmal auf dem Flugplatz. Ach so, okay. Damals war das deswegen dann auf dem Flugplatz, weil auf dem See zu viel Schnee lag. Also das waren auch noch ähm, andere Zeiten. Ähm, und dann haben wir uns gefragt, das müsste ja eigentlich heutzutage auch noch machbar sein, dass man, ähm, dass man ein Eisrennen macht, auch wenn der See nicht zufriert auf dem Flugplatz. Und so hat es dann angefangen. Dann haben wir herumgefragt und jeder fand es eine, Über also eine witzige Idee, da musste lachen. Ähm, ja, und so hat es dann angefangen. Thank you.